Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you signs. Students, in the last class we have completed the chapter 8's concept and today we will be discussing about the question and answers of this particular chapter that is the body movements. Alright students, so the first question that we are going to discuss about this chapter is fill in the blanks. You have to fill in the blanks. The first part students, joints of the bones help in dash of the body. जो हमारी बॉन्स होती हैं उनकी जो जॉइंट्स होती हैं वो क्या करने में हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करती हैं सो स्टूडेंट्स जॉइंट्स ऑफ द बॉन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑल राइट सो द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्स एंड कार्टिलेटर्स फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी जो बॉन्स हैं और कार्टिलेटर हैं ठीक है दोनों अगर हमारी बॉडी में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है हमारी बॉडी का स्केलेटन बनता है सो स्टूडेंट्स इट इज द स्केलेटन ऑल राइट द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ डैश जॉइंट जो हमारी एल्बो पे बोन्स होते हैं वो कौन से जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं हिंग जॉइंट से बिकॉज वो टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करता है ना हमने समझा था कि गेट की जो मूवमेंट होती है और हिंग जॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो सिमिलर होती है सो द बॉन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ हिंग जॉइंट ऑल राइट स्टूडेंट्स द फोर्थ पार्ट द कंट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बॉन्स ड्यूरिंग मूवमेंट क्या चीज कंट्रैक्ट होने के कारण एक पुल देती है बॉन्स को जो कि उसको मूव करने में हेल्प कराता है What what is a thing that is having the contraction? That is muscle. All right, students, it is muscle. So, ध्यान दीजिए हमने क्या क्या पढ़ा अभी Have a look. The joints of the bones help in the movement of the body. Right. Next, a combination of bones and cartilage form the skeleton of the body. The bones at the elbow are joined by a hinge joint. Okay, हमने ये तो पढ़ा. The contraction of the muscle pulls the bone during movement. All right, and this is the first question. Looking at the second question, students, that is all about the true and false. Indicate true false among the following statements. All right, students, have a look at the first question. The movement and locomotion of all animals is exactly the same. खुद सोचिए आप कि हमने हमारे तीन lectures में एक lecture पढ़ा था. गेट्स ऑफ एनिमल्स का बाकी दोनों लेक्चर्स में हमने बात की थी ह्यूमन की ह्यूमन कैसे मूव करता है ठीक है तो क्या सभी एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट का प्रोसेस था लोको मोशन था ये जो मूवमेंट होता है वो सेम था नो स्टूडेंट्स दिस इज नॉट द सेम सो दिस इज अ फॉल्स ओके ये सेम नहीं होता है हर एक केस में डिफरेंट होता है ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स द कार्टिलेज आर हार्ड इन द बोन्स कार्टिलेज हार्ड होते हैं बोन्स से No students, cartilages are not at all harder than the bones. This is false. Looking at the next thing, students, the finger bones do not have joints. जो हमारे हाथ के अंदर के finger bones होते हैं, क्या उनमें कोई joint होता है? देखिए, the finger bones do not have joint. होता है. So do not क्या है गलत है. So this is false. Next students, the forearm has two bones. जो हमारी आगे की arm होती है, उसके अंदर two bones होते हैं. Right, it has two bones. So this is true. Next, students, cockroaches have an outer skeleton. जो cockroach होते हैं, उनके पास एक outer skeleton होता है. And this is completely a truth. This is yes, true. Looking at the next question, students, the match the column thing. Match the items in column one with one or more items in the column two. So basically, ये वो match तो columns है जिसके अंदर एक answer होना जरूरी नहीं है. You can have the match for one or more items. Okay? So students, ध्यान दीजिए. Upper jaw. Okay? Upper jaw जो होती है, किससे match कर रही है? Have a look. Have fins on the body or absolutely not? Has an outer skeleton? Not. Can fly in the air? No. Is a immovable joint. जो हमारी ऊपर वाली jaw जो होती है वो एक इमूवेबल जॉइंट होता है सो दिस इज द एंसर सो दिस इज फर्स्ट इफ दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऑल राइट स्टूडेंट सो दिस इज नंबर वन नेक्स्ट फिश अब फिश के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स 
it has fins on the body right so this is number 2 it has outer skeleton no it can fly in the air no it has immovable joint no fish protect the heart no fish shows very slow movement no fish has a streamlined body so this is yes so fish has a streamlined body so this is number 2 and it is also completely truth next students ribs ribs kya hote hai ribs have fins on the body no ribs have outer skeleton no ribs can fly in the air no ribs is an immovable joint no ribs protect the heart okay so ribs protect the heart so this is number 3 ribs show very slow movement no ribs have streamlined body no theek hai aapko kuch nahi karke dekhna hota students aapko sirf usko padhke dekhna hai aapko answer khud pata lag jayega agar aapne chapter acche se padha hua hai to theek hai snail snail has fins on the body no snail has an outer skeleton hota hai na uski jo upar ki jo shell hoti hai wo outer skeleton ka hi role play karti hai so snail iska aayega fourth snails can fly in the air no snail immovable joint no snail protect the heart no snail shows very slow movement theek hai snail wo hoti hai jo bahut slow move karti hai theek hai so this is also the answer of this this is number 4 okay snail have streamlined body no talking about a cockroach cockroach has fins on the body no students cockroach has an outer skeleton yes uske paas bhi ek outer skeleton hota hai so ye bhi iska answer hua number 5 okay cockroach can fly in the air yes cockroach bhi hawa mein udte hain theek hai so this is also the answer cockroach is an immovable joint no cockroach protect the heart no cockroach shows very slow movement no cockroach have a streamlined body no cockroach koi slow movement karta hi nahi hai usko pakad hi nahi sakte aap theek hai nahi to bahut aaram se usko jhadu se utha ke log fenk dete hain theek hai so we have done the match the columns for this particular section looking at the next question students what is that the question number 4 answer the following so what is the question student what is a ball and socket joint ball or socket joint kya hota hai have a look at the answer students the rounded end of one bone fits into the hollow space of another bone ab ek bone aur dusri bone aapas mein connected hai kaise connected hai ek bone ka jo rounded end hoga na wo dusri bone ke hollow space mein jaake baith jayega theek hai ke andar jaake fit ho jayega theek hai yahi hai ball and socket एक बॉन का राउंडेड एंड फिट हो जाता है दूसरी बॉन के होलो स्पेस के अंदर ठीक है खाली जो उसके अंदर जगह है उसके अंदर वो बॉल टाइप स्ट्रक्चर फिट हो जाती है जाके दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन ठीक है हर टाइप के डायरेक्शन में वो मूव करा पाते हैं जैसे हमारा जो शोल्डर है हर टाइप का मूवमेंट कर सकता है बैक आगे फ्रंट सब कुछ ठीक है सो शोल्डर एंड हिप कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शंस एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ball and socket joint looking at the next question students which of the skull bones are movable hamari skull bones ke andar kaun sa aisa bone hai jo movable hai students dhyan se dekhiye lower jaw theek hai so in skull only lower jaw is movable theek hai sirf wahi move kar sakte hai baki kuch bhi move nahi kar sakta theek hai students looking at the next thing why can our elbow not move backwards hamari jo elbow hoti hai wo back direction mein kyun nahi ja pati because students hamari elbow ke andar kaun sa joint hota hai hinge joint hota hai jo hamesha ek hi movement mein ek hi direction mein unit direction mein movement ko allow karta hai jise gait hota hai hamari door hota hai open close theek hai to ek hi direction mein hoga na wo so that is why it will allow only and only one direction movement all right students so our elbow can't move backwards because the elbow has the hinge joint that allows the movement in only and only one direction all right students and students this is all about your chapter number 8 today we have completed that particular chapter this chapter number 8 in a complete way i really hope ki aap ghar pe is chapter ko padhenge study karenge okay in the next class we'll be starting the ninth chapter of your syllabus till then students do practice hard we'll be meeting in your next class have a nice day to all of you bye bye